Итак, девочки, всем привет! И продолжаем тему помад. Кому интересно, то оставайтесь смотреть. Сегодня покажу немножко помад и немножко блесков. Но здесь такие помадки, я, в принципе, уже вам их показывала в других видео. В основном это... Сколько здесь? 7 штучек люмине. Итак, первые две помады, их, к сожалению, уже не выпускают. Я не знаю, может быть, где-то на каких-то сайтах есть они в продажах. Но это две вот таких помады. Одна с экстрактом шиповника. Точнее, вот эту серию еще выпускают, но она уже обновленная, и там вот этого оттенка нет. Вы часто спрашивали в предыдущих видео, что у меня на губах, то это была вот эта помада. В принципе, я отвечала девочкам. Вот такой вот цвет, очень красивая на губах. Конечно, она ярковата, слегка, я бы сказала. Но она очень-очень красиво смотрится на губах. Такая розовая, немножечко есть холодного такого, ну, я бы сказала, наверное, такая розово-коралловая, что ли, ну, без а, какой-то излишней теплоты. Следующая помада, эта помада покупалась специально для а, фотосессии. А, эта помада с экстрактом облепихи, я не знаю, может, где-то еще продается, а, в оттенке 3, номер 3. А, она очень такая сливовая, сливовая, темная, ну, специально как бы для определенного макияжа была, была приобретена. Красивый сливовый оттенок, такой темный, насыщенный, вечерний. Я бы сказала, очень хорошо держится на губах. Она по текстуре такая плотненькая, хорошо наносится, скользит хорошо, но очень такая, знаете, довольно-таки стойкая. Следующие три помады, это у меня даже было отдельное видео на них, это три таких любимчика помады карандаш новинки от Lumine, коричневый такой бежевый холодный оттенок, это номер 11, я быстренько вам покажу, если кому интересно, я оставлю под низом ссылочку на видео, где я в принципе, об этих помадах ближе рассказываю. То есть, и так кратко, это помада карандаш, выкручивается, удобно в использовании, мне не сушит губы вообще. Красивый глянцевый такой финиш у нее, хорошо наносится, можно как чуть-чуть нанести, так и, в принципе, побольше нанести, то есть, побольше цвета сделать на губах. Неплохо держится, неплохо увлажняет губы. Удобно в использовании за счет того, что это карандашик аккуратно очерчивает контур. Особенно это касается помад, которые поярче, скажем так, в оттенке. Хорошая помада, довольно. Единственное, что очень мало как-то оттенков. Я себе вот выбрала три. То, что как бы более-менее мне подошло, и они все разные. Потом номер 10, вот такой. Он более такой натурель, скажем так, немножечко с таким холодноватым, немножко сиреневатым а, подтоном. Тоже неплохо, но, наверное, не в холодное время года, потому что у меня хоть, хоть губы и как бы сам пигмент губ не, а, как бы не темный, но, тем не менее, какие-то такие сиреневатые получаются более насыщенный оттенок. Хотя, если чуть-чуть нанести, то, в принципе, даже неплохо смотрится. Следующая помада – это номер 12. Она очень мною любима, она очень хорошо освежает лицо, такая розовая, с кристалликом, красивый очень цвет, мне нравится, как она блестит, как она освежает, не чувствуется кристалл на губах, приятная, красивый такой розовый оттенок. Еще самый большой плюс, это, наверное, для тех людей, которые не любят там какие-то запахи в помадах, то вот в этой серии здесь запаха вообще нет. Это с экстрактом малины, но никакой здесь ни малины, ничем они не пахнут. Поэтому вот эти помады могу всем рекомендовать, кто очень, как бы так, знаете, относится к запахам и слышит их постоянно, то они вообще, вот эта серия вообще без запаха. Следующие у меня две помады от Lumine, вот такие вот серия, серия с экстрактом малины. У меня оттенок номер один и номер два. Оттенок номер один, он такой натуральный, немножечко 
такой, знаете, слегка розоватый, слегка коричневатый, натурель, но такая насыщенный, насыщенный такой оттенок, плотный цвет, хорошо наносится, хорошо увлажняет губы, неплохо держится, у нее есть запах, мне этот запах нравится, хотя нужно, наверное, кто так относится, знаете, очень никак придирчиво, то нужно не нюхать, потому что здесь запах такой насыщенный, я бы сказала. Ну, по крайней мере, для меня насыщенный. И второй оттенок у меня в бежевом. Этот я больше люблю. Ну, может быть, потому что он такой не сильно, он более такой нейтральный. Красивый цвет. Нюд, такой теплый нюд, я бы сказала, не холодный. А, то есть, да, видно а, вот этот вот теплее, вот этот вот холоднее, если в помаде карандаш. А, какая закономерность? А, больше я в той, той коллекции себе как-то ничего не присмотрела. Все остальное более такое яркое, по крайней мере, у нас в продаже. А, то ли а, какой-то вообще не мой оттенок, скажем так. А, какой такой нюанс интересный, то что... Номер два, который нюдовый, он как-то наносится легче, а номер один, он плотнее. Может это из-за того, что сама по себе помада темнее, я не знаю, в чем это, как бы, от чего это зависит, но э, сам цвет, он какой-то получается, не знаю, он, э, получается темнее. Темнее и плотнее, как-то так текстуру даже прям, вот ты чувствуешь, как она наносится, то есть более такая плотная, что ли, может, наверное, это из-за цвета. Итак, я вытираю все свои вот эти помадки, которые я нанесла, здесь вам показала. И приступаем к блескам. Все, что я вам покажу, это будут... У меня есть немножечко блесков. И я вам расскажу, какие они и что и как. Вот, так что давайте приступим. Наверное, начнем с Вивьен Сабо. У меня два блеска от Вивьен Сабо. Вот этот в тюбике, который лаковый называется. Он в оттенке номер... Если здесь видно, я им сейчас интенсивно пользуюсь. А, номер два. Он идет в э, тюбике с кисточкой. С вот такой вот. Нежно-нежно а, такой розовый оттенок. Глянцевый эффект получается на губах. Очень его люблю. Единственный его минус это такой немножечко в течение дня. Немножко он, вот, вот так вот видно. Немножко он как бы скатывается, если больше нанесешь, что немножко скатывается. А так очень его люблю, надолго оставляет эффект увлажненности губ, такой глянцевый эффект красивый. Можно нанести самостоятельно, можно нанести поверх растушеванного карандаша на губах, можно нанести на помаду. Как бы вариантов масса, кисточка удобная, тюбик тоже удобный, и с собой бросил в сумку и все. И в объеме, кстати, он совсем такой даже и не маленький, 8 мл. В принципе, люблю этот блеск, ну, не знаю, как-то не супер там в восторге, но неплохой блеск, пользуюсь, не знаю, буду покупать еще или нет. Следующий у меня блеск, вот такой вот Vivienne Sabo, номер 89, это вот так вот он называется. Красивый цвет, такой Коричнево, ну, может быть, сказать, терракот, что ли. Неплохо наносится. Вот это вот в один слой, смотрите. Видите, он как жидкая помада. Очень-очень красивый цвет. Наносится аккуратно. Здесь кисточка вот такая вот. Ну, не кисточка, а спонжик. Хорошо держится, неплохо. Он здесь немножечко с блеском. Единственное, слегка, я бы сказала, вот эти кристаллы, если вам видно сейчас. Они немножечко чувствуются на губах. Ну, в принципе, это не, не так страшно, если, конечно, не слишком к ним придираться. Слегка чувствуется, но, скажем так, в меру. Хороший блеск, неплохой у него запах. Хорошо держится, как я уже сказала. Нравится. Единственное, что там гамма такая, ну, не совсем не подходящая. Здесь вот я из той серии выбралась для себя только вот этот вот такой терракотовый оттенок. Ну, осенний-зимний, скажем так, цвет. 
Следующий блеск у меня вот такой вот от Sally Hansen, Diamond серия, номер, уже номер где-то отпал, с кристаллом, у него здесь кисточка идет, очень приятный запах такой, я бы сказала, как малинки, он очень плотный, очень липкий, такой, очень такой липкий. Но за счет этого он, в принципе, хорошо и держится на губах. И видите, какой такой зеркальный отлив у него получается. А кристалл, он такой, на камере показывается, что он розоватый. На самом деле он более такой в красный оттенок. Ну, красивый очень блеск. Кристаллы, вот это мерцание, оно очень сохраняется хорошо на губах. А, хорошо ухаживает за губами. И вот еще что хотела отметить. А, заживляет какие-то микро такие трещинки, сухость вот эту всю он убирает, может из-за того, что он так хорошо покрывает, хорошо держится на губах. А, следующие два блеска, это у меня блески серии Natural Coat Lumine, я вам уже их показывала. Очень-очень люблю эту серию за то, что она не липкая, за то, что они такие ненавязчивые. Первый блеск покажу номер 8, он такой холодный розовый. Я его покупала этим, ну, этим летом, что было, перед морем. Красивый цвет, Я не знаю, будет видно он передача или нет. Вот, вот где-то он вот так вот, в принципе, чуть-чуть и выглядит на губах, но рука белая, поэтому его не слишком сильно видно. Очень красивый цвет, очень его люблю, мне нравится, как он переливается, ну, конечно, желательно бы использовать его при таком, когда солнечный день, красивый, лето, и холодные оттенки воспринимаются нормально и адекватно, без излишней какой-то холодности, если так можно сказать. Следующий блеск это вот такой номер 6, вот так вот он называется. Красивый очень цвет, он такой, я бы сказала, малиновый что ли, такой глянцевый. Не слишком он яркий получается на губах, но тем не менее его хорошо видно, вот так вот, наверное, будет более понятно. Еще хотел удобный аппликатор у них и запах мне вообще очень-очень нравится. Вот мне он, кстати, пахнет как, если может быть у кого-то есть, вот он похож чем-то запах на серию помад с малиной и э, два последних блеска у меня от буржуа <с> так получилось что старая коллекция и потом а, ну, его как бы это не тот же блеск но э, в старом дизайне да такой силиконовая кисточка и вот этот вот мой новый совершенно два разных блеска девочки э, здесь вот эта серия 3d max у них здесь силиконовая кисточка, и они более такие нежные, глянцевый такой эффект на губах делает. Очень легенький, ненавязчивый, красивый такой отлив у него. У меня вот в оттенке таком розово-коричневом, я бы сказала, здесь вот видно такие кристаллики. Кристаллики на губах не чувствуются, очень деликатный, очень легкий. Очень приятный блеск, кто не любит таких липких блесков. И очень такая приятненькая кисточка. Здесь у него там резервуарчик для блеска, видно, да? И вот за счет этого он набирает блеск, и вы его переносите на губы. Вот такой вот блеск, в принципе, я его люблю, но он такой более летний, легкий и такой ненавязчивый, скажем так. Неплохо увлажняет, но надолго на губах не задерживается. Вот и последняя моя новинка. Это вот из последних 8 часов стойкости. Очень я хотела этот блеск. Сейчас он у меня на губах. Красивый натуральный оттенок. Плотно наносится, переносится на губы. Приятный у него запах, приятный такой аппликатор. Хорошо наносится, хорошо держится. Мне девочки писали, что у них скатывается или что-то. Не знаю, у меня не, не скатывается, хорошо держится. Самое главное, вот в таких вот блесках, я вам, может быть, не знаю, такой маленький секретик. Если вы наносите такие блески какие-то плотные, желательно губы не сжимать. И, то есть его, когда мы сжимаем, 
губы, мы э, вот этот глянцевый эффект весь, весь он съедается, да, моментально вот этот глянец он уходит, и тогда хочется еще раз нанести. Но когда еще раз наносишь, это добавляет э, плотности, и может из-за этого еще может скатываться блеск, поэтому может быть так, я нанесла аккуратно и уже я его не трогаю, то есть и в принципе он у меня нормально держится, не скатывается, очень мне понравился этот и сам блеск, текстура, цвет, запах, все, ну как он увлажняет губы, как он, насколько он их долго увлажняет, самое главное не сушит губы, вот, так что вот такой вот блеск. И следующее я покажу, это несколько румяшек, продолжайте смотреть дальше. Итак, девочки, немножко румян, совсем чуть-чуть, не переживайте, я у вас уже не буду сильно загружать. Вот, поэтому продолжайте смотреть, кому интересно румяна. А у меня их совсем вообще чуть-чуть, это 4 штуки. Я не скажу, что я такой прям фанат румян, но тем не менее, все-таки я считаю, что румяна освежают лицо в какой-то степени и довольно-таки неплохо смотрятся при скажем так, таком нанесении нормальном и не чересчур вызывающе тогда. Первое у меня румяна, я вам покажу, старички, можно так сказать. Это вот такие вот румяна от Mary Kay. Здесь цвет вот так вот называется, Silk Nectar, что-то такое. Они у меня без, ну, в своей коробке, в которой они шли. Сейчас у меня тут розовый разломался слегка. Вот если вам так видно. Бежевый оттенок, коричневый и розовый. То есть их можно смешивать как так, как так, хоть все вместе. Наносить очень-очень красивые румяна, такие пудровые. Мне очень они нравятся, они очень большие по объему. Я не знаю, если они сейчас продаются, то, в принципе, я бы, скажем так, советовала их, эти румяна. Они красивые и такие универсальные. Особенно, если кто-то, может быть, не очень часто пользуется, то они вполне даже подойдут. Бежевый оттенок, розовый оттенок и такой коричневый оттенок. Сейчас попробую вам как-то нанести. Вот, вот такие вот три румяшки светлые. Ну, видно, да? При смешивании получаются разные оттенки, подоттенки, скажем так. Неплохо смотрится, хорошо держится на лице. Пудровые не сильно ими сделаешь такой, не перенанесешь, скажем так. Слишком такой эффект вызывающий и так далее. То мне очень они понравились, очень красивые. И видите, я... они очень большие по объему, 11 грамм. Если стандарт у румян где-то идет 5 грамм, но ну, до 6, то в этих 11 их очень-очень надолго хватает. Следующие румяна у меня это новые от Ивраше. Я уже вам их показывала, если кто, -то, кто меня смотрит. Номер 10. Я покупала их, мне хотелось что-то такого розовенького, красивого, такого нежного, потому что вот эти у Mary Kay, они немножко такие, скажем так, поярче смотрятся. Я, в принципе, старалась подбирать себе румяна, чтобы они были как-то разные все по оттенкам, и чтобы можно было с разными оттенками помады их сочетать. И вот смотрите, вот эти которые и в Роше, вот они, они нежнее, они немножечко холоднее, они тоже такого же пудрового, скажем так, текстуры такой пудровой, приятно наносится, нежно наносится, не сильно много, то есть передаются, как бы пигментация неплохая, но как бы ими не переборщишь. Мэри Кей, они немножко поярче и в другом более таком розовом, розово-коралловом оттенке. Эти, скажем так, нежнее, розовее и чуть-чуть более холодные. Вот. И такого оттенка у меня не было, поэтому я решила вот себе такие взять, потому что холодными оттенками, как вы уже видели, помадами, блесками, то есть я пользуюсь, и мне были нужны такие румяна. А следующие румяна у меня от Max Factor. Классический розовый, 221 номер. Выглядят они вот так. Кисточка, конечно, здесь, честно скажу, ни о чем. Вот, чтобы вам видно было, они немножко такие 
Они розовые, они чуть теплее и они с золотинкой. Вот, сейчас нанесу рядом и вы, в принципе, увидите, что разница между ними такая довольно, между теми, что показала, большая. Вот, они более э, розово-коралловые, ну, немножко с золотинкой, такой, с золотистым таким шиммером. Неплохо освежают, я их даже, бывает, наношу на веки. Их можно макс-фактор румяна наносить на веки, что не хочет фокусировать. Вот, может быть, вот так вот вам видно, что они немножко с таким золотистым шиммером. Красивые очень румяна, мне очень они нравятся. Хорошо держатся, в принципе, все хорошо держатся румяна. Я ими довольна и наношу их, как я уже сказала, наношу, могу нанести на щечки, могу нанести, если это дневной макияж, не хочется как-то перегружать, но хочется освежить, то наношу слегка на веки, буквально вот здесь на яблочко чуть-чуть. И последние румяна, это новые, я вам уже их показывала в предыдущих видео, это номер 33 от Буржа. Очень такие... Красивые, они у меня уже были. Здесь, в принципе, неплохая щеточка, я бы сказала, если ей аккуратно пользоваться. Очень красивый цвет. Такой розовый, золотистый. Он не холодный, но и не такой коралловый, как Макс Фактор, например. Плюс у буржуа румян они запеченные. Запеченная текстура, то есть запекается при специальных, в специальных печах при определенной температуре и они очень так деликатно переносятся на лицо вот они последние такой нежный нежный красивый блеск ну, у них такой цвет красивый нежный розовый очень они нравятся очень нравится их коробочка дизайн вообще и, и... Запах просто шикарный, в середине есть зеркальце, ну, скажем так, по удобности буржуа вот эти румяшки самые такие мной любимые, самые лучшие. Они у меня были, закончились, и я вот себе взяла другие, поэтому очень люблю, и там очень много, кстати, в палитре оттенков, так что я думаю, что под любой цветотип можно себе подобрать румяна. Девочки, вот и все. Вот такие были у меня помады, блески, румяна. Скажем так, на данном этапе, наверное, будем заканчивать. Еще хотела сказать, что огромное спасибо, что вы меня смотрите, что вам интересно. Очень мне так приятно, когда приходят сообщения, люди что-то спрашивают, интересуются. И у меня есть возможность, может быть, как-то подсказать, помочь. Поэтому... Очень все это как бы затягивает, очень все это интересно. Поэтому чаще пишите, я с удовольствием буду отвечать, если как бы в моих силах, скажем так, и я знаю какую-то информацию. Вот, так что на этом будем заканчивать. И до новых встреч, новых видео. Всем пока!